Denuncia ciudadana. Pobladores de la urbanización El Limón, Soyapango, denuncian a pandillero que amenaza a los vendedores de la zona para cobrarles. Este pandillero sigue operando y piden ayuda a las autoridades para que tomen las medidas pertinentes. Bienvenidos a Alfa Producciones. Si te gustaría saber más de esta información te invito a que te quedes viendo, pero antes dale me gusta y suscríbete activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia. Denuncia un pandillero extorsionista a un operando en colonias de Soyapango. Habitantes de la urbanización El Limón, Soyapango, denuncian amenazas de pandillero extorsionista en contra de comerciantes y distribuidores de productos en la zona. De acuerdo con la denuncia, este sujeto se esconde en su casa y únicamente sale a cobrar la renta. Piden a las autoridades tomar cartas y dar con la captura de este delincuente. En otras noticias, detienen a homicida en San Miguel. El detenido aprovechó que su víctima dormía en una hamaca para atacarlo con un machete. Un hombre que asesinó a otro luego de haberlo atacado mientras dormía fue detenido por elementos de la Policía Nacional Civil, PNC, en un hecho ocurrido este domingo en un sector del departamento de San Miguel. El detenido fue identificado como José Efraín Segovia, de 60 años de edad, quien es señalado de cometer un homicidio en un sector del Cantón San José de Quelepa, en territorio migueleño. Según las autoridades policiales, Segovia se valió de que su víctima, otro hombre no identificado, dormía en una hamaca para atacarlo con un machete, causándole serias lesiones. La policía aseguró que la víctima fue llevada a un centro hospitalario donde es atendido de sus lesiones. Sin embargo, momentos después de haber confirmado el hecho, la institución policial señaló que la víctima había muerto a causa de la severidad de las lesiones. Ante esto, las autoridades aseguraron que el implicado será procesado por el delito de homicidio agravado, luego de haber sido presentado y puesto bajo la custodia de las autoridades correspondientes. En otros temas, capturan a sujeto por un acto de intolerancia contra una mujer. La Policía Nacional Civil, PNC, informó sobre la captura de un sujeto que fue denunciado en redes sociales por un acto de intolerancia en contra de una mujer y su acompañante sobre la carretera que de que Saltepeque conduce hacia San Salvador. De acuerdo con las autoridades policiales, el sujeto responde al nombre de Carlos José Figueroa Martínez, quien tendrán que enfrentar la justicia por actos de intolerancias. No permitiremos que este tipo de acciones queden impunes. Todo el que ponga en riesgo la vida de los salvadoreños enfrentará la justicia, señaló la PNC. Figueroa Martínez fue capturado en Quesaltepeque, La Libertad, según informaron la corporación policial. Además, en otras noticias embajadora Mayorga confirma reunión bilateral con administración Biden. La diplomática ha reiterado en varias ocasiones que la voluntad del gobierno de El Salvador es mantener lazos basados en el respeto, la independencia y la soberanía con el resto de naciones. La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, confirma hoy se sostendrá una reunión con la administración del presidente Joe Biden para tratar diversos temas de interés y fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Recientemente, el embajador de los Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, se reunió con el presidente de la República, Nayib Bukele, para hablar sobre temas de interés mutuo en la relación bilateral entre El Salvador y Estados Unidos. La semana pasada, la embajada de los Estados Unidos en El Salvador aplaudió el trabajo de la Fiscalía General de la República, FGR por lograr la captura de 43 sospechoso de pertenecer a una red de tráfico de personas. Asimismo, en junio, Duncan destacó en un foro de diálogo interamericano titulado Estados Unidos y Centroamérica, Diplomacia y Cooperación, los avances en materia de seguridad que ha tenido El Salvador desde que inició la gestión del presidente Nayib Bukele, en la cual se han implementado estrategias como el régimen de excepción y el plan control territorial. 
La diplomática ha reiterado en varias ocasiones que la voluntad del gobierno de El Salvador es mantener lazos basados en el respeto, la independencia y la soberanía con el resto de naciones. Por último, fuerzas de seguridad se auxilian con tecnología de última generación en cerco instalado en cabañas. Con patrullajes virtuales las autoridades han incursionado en cabañas para recorrer los 1.104 kilómetros cuadrados de ese territorio con el fin de capturar a los miembros de pandillas que se han refugiado en el área rural y que están buscando salir a otros departamentos vecinos. Con tecnología de última generación las fuerzas de seguridad han incursionado a los nueve municipios de Cabañas para extraer a los remanentes de las pandillas que habían quedado delinquiendo en ese departamento ubicado en la zona norte de la zona para central. Desde el pasado primero de agosto el presidente, Nayib Bukele, ordenó instalar el cerco de seguridad desplegando a 7.000 soldados y 1.000 policías para cerrar todos los puntos de salida de los pandilleros. Por su ubicación, Cabañas es un departamento con zonas montañosas que conectan con el departamento hondureño de Lempira y los departamentos de Chalatenango, San Vicente, Cuscatlán y San Miguel. Sepan que contamos con toda la tecnología y los recursos para combatir y extraer al último remanente terrorista en la zona, publicó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. En las fotos publicadas por la Policía Nacional Civil, PNC, se observa la utilización de drones con los cuales se está patrullando y verificando la presencia de las pandillas. Los drones en manos de la policía son totalmente diferentes a los tradicionales ya que tienen sensores de calor, alcance de varios kilómetros y capacidad para elevarse a más de 500 metros para no ser detectados ni interceptados por los terroristas que se han desplazado a la zona rural para eludir los controles de las autoridades. Con la cámara térmica se puede captar la presencia de pandilleros y cerrarles todas las rutas de escape. De esa manera son capturados y puestos a la orden de la Fiscalía para que los procesen por agrupaciones ilícitas y otros delitos relativos al crimen organizado. El gobierno del presidente Nayib Bukele dotó a la Policía y Fuerza Armada de recursos y tecnología desde que implementó la fase 4 del Plan Control Territorial denominada Incursión. Esas medidas tecnológicos se han convertido en herramientas claves para policías y soldados en el cerco de seguridad en cabañas ya que con los drones están realizando los patrullajes virtuales para identificar zonas a intervenir por tener presencia de pandilleros. Más de 30 pandilleros han sido detenidos entre ellos cabecillas que estaban delinquiendo en el departamento de cabañas, les han decomisado armas de fuego y otros ilícitos. En los nueve municipios el trabajo se ha fortalecido con el despliegue de unidades especializadas de la policía, entre ellas la División Elite contra el Crimen Organizado, de COP. Como resultado, estamos extrayendo a más terroristas que tendrán que pagar en prisión por todo el daño que han causado por décadas a nuestra población, sostuvo el titular de seguridad. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides darle me gusta al video y suscribirse activando las notificaciones. Comenta acá abajo qué te pareció. Nos vemos en un próximo video.